ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸலில் எப்படி ஒரு டேட்டா என்ட்ரி ஃபார்ம் க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் அதாவது மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸலில் எப்படி வந்து ஒரு டேட்டா என்ட்ரி ஃபார்ம் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறது ஓகேங்களா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணுற இடத்துல இப்போ ஒரு டேட்டா என்ட்ரி ஃபார்ம் ஒன்று க்ரியேட் பண்ண சொல்கிறாங்க அது எப்படின்னா வந்து இப்போ நேமு ஸ்ட்ரீட்டு ப்ளேஸு ஏஜி ரிலிஜன் அண்டு செல்ஃபோன் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு பத்து இருபது பேருக்கு வந்து என்ட்ரி போட சொல்கிறாங்க இல்லை நூறு பேருக்கு என்ட்ரி போட சொல்கிறாங்க அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த காலத்தை வந்து க்ரியேட் பண்ணிங்க என்னென்ன நமக்கு தேவைப்படுதோ அதை மட்டும் க்ரியேட் பண்ணிங்க எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு க்ரியேட் பண்ணிங்க அதாவது ஃபஸ்ட்டில் வச்சுக்கிட்டு ஏ ஒனில் வச்சுக்கிட்டு இப்போ நேம் வேணும் எனக்கு இப்போ நேம்னு என்ட்ரி பண்ணிங்க அடுத்ததில் எனக்கு ஸ்ட்ரீட்டு உங்கள் தெரு பேர் என்ன அடுத்தது ப்ளேஸ் என்ன ஊர் அடுத்தது ஏஜ் நெக்ஸ்ட் வந்து ரிலிஜன் அடுத்தது வந்து செல்ஃபோன் வச்சுங்க செல் அடுத்து ஃபோன் நம்பர்னு வச்சுங்க அடுத்து ஃபோன் ஃபோன் நம்பர் இப்போ இந்த மாதிரி காலம் கொடுத்துருக்கோம் இந்த மாதிரி காலம் கொடுத்தாச்சு ஃபீல்டு நேம் கொடுத்தாச்சு இப்போ இதை வந்து நம்ம என்ன செய்ய கொஞ்சம் பேச கொஞ்சம் அதிகப்படுத்திங்க அப்போ தான் வந்து கரெக்டாக என்ட்ரி விடுவோம் அதில் இல்லைன்னா இடம் பற்றாது இப்போ ஒன்றே லைட்டாக இந்த பிக்கும் சீக்கும் இடையில வச்சு எழுத்திங்கன்னா இந்த லைன் கொஞ்சம் அதிகமாகிட்டு வரும் ஒவ்வொன்று கொஞ்சம் இடையில வச்சு எழுத்திங்கன்னா இந்த ப்ளஸ் ஒரு இந்த இந்த ப்ளஸ் கிடையாது இந்த கருப்பு ஒரு ப்ளஸ் ஒருத்து பாருங்கள் இந்த ப்ளஸ் வச்சு ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணி எழுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் வந்துக்கோ உங்களுக்கு ஓகேங்களா இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் ஒரு டேட்டா என்ட்ரி ஃபார்ம் ஒன்று க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அதாவது ஃபார்ம் வடிவத்தில் இந்த ஃபார்மில் போய் என்ட்ரி பண்ணிங்கன்னா அந்த இடத்துல போய் பிரிண்ட் ஆகணும் அந்த மாதிரி செய்யப்போம் இப்போ இந்த நேமு ஸ்ட்ரீட்டு ப்ளேஸு ஏஜி ரிலிஜன் ஃபோன் நம்பர் கொடுத்தாச்சு இதை அப்படியே செலெக்ஷன் பண்ணிங்க செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு போல்டு கொடுத்துங்க கொஞ்சம் லுக்காக இருக்கிறதுக்காக போல்டு கொடுத்துங்க அதே மாதிரி சென்ட்ரு பண்ணிங்க சென்ட்ரு பண்ணியாச்சு ஓகேங்களா சென்ட்ரு பண்ணி முடிச்சுட்டு நேராக போய் இதை வந்து ஒரு டேபிளாக க்ரியேட் பண்ணணும் அப்போ இன்சர்ட்டுக்கு போயிடுங்க நேராக அதாவது டேபிளாக க்ரியேட் பண்ணணும் இப்போ இந்த இருக்குங்க இப்போ இந்த இது பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதை வந்து என்ன செய்யணும் வந்து ஒரு டேபிளை க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் உங்களுக்கு என்னென்ன ஃபீல்டு நேம் வேணுமோ நேமு ஸ்ட்ரீட்டு ப்ளேஸு ஏஜி அதே மாதிரி ரிலிஜன் ஃபோன் நம்பர்னு கொடுத்தாச்சு இப்போ இந்த மாதிரி என்ட்ரி பண்ணிவிட்டு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நேராக அங்கே போகணும்னா நேராக நீங்கள் இன்சர்ட்டுக்கு போயிடுங்க அதாவது ரிப்பனில் வந்து இன்சர்ட்டுக்கு போயிடுங்க இன்சர்ட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் வந்து டேபிள்னு இருக்கும் டேபிளை ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துக்கும் செலெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் செலெக்ஷன் பண்ணி முடிஞ்சோடனே இந்த மாதிரி ஒரு டைலாக் பாக்ஸ் ஒன்று வரும் இந்த டைலாக் பாக்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் என்ன நீங்கள் டைப் பண்ணிச்சுனா அதை செலெக்ஷன் பண்ணிக்கோ செலெக்ஷன் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல பாருங்கள் மை டேப் ஹேஸ் ஹெட்டர் இதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் அவசியம் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் எதுக்குன்னு சொல்கிறேன்னா இதை டிக் பண்ணலன்னா மேலே வந்து காலம் ஒன்று காலம் டூனு வந்து கீழே வந்து உங்களுடைய டைட்டில்லாம் வரும் அந்த மாதிரி எனக்கு வரக்கூடாது எனக்கு என்ன வரணுன்னா இந்த மை டேபிள் ஹேஸ் ஹெட்டர் நம்ம என்ன நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோமோ அதே ஹெட்டராக வரணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருது அப்போ ஜஸ்ட் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி செலெக்ஷன் ஆகிடும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி வந்துடும் புரியுதுங்களா இப்போ இந்த மாதிரி வந்துடும் இப்போ இதில் வந்து நிறைய நேமு ஸ்ட்ரீட்டு ப்ளேஸு ஏஜி ரிலிஜன் ஃபோன் நம்பர்னு வந்துருச்சு உங்களுக்கு இதே டிசைன் மாற்றுறதுலாம் மாற்றிக்கலாம் அதை கிளிக் பண்ணால் டிசைன் மாறும் அந்த மாதிரி பாருங்கள் எந்த டிசைன் வேணுமோ நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் இதில் போய் ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் ஏகப்பட்ட மாடல் இருக்குது உங்களுக்கு எந்த மாடல் பிடிக்குதோ ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த மாதிரி வந்துடும் இப்போ இந்த மாதிரி நான் எடுத்துருக்கேன் ரைட்டுங்களா இப்போ இப்போ என்ன செஞ்சாச்சு ஃபீல்டு நேம்லாம் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு இப்போ ஒரு ஃபீல்டு நேம்லாம் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிட்டீங்க இப்போ நமக்கு என்ன வேணும்னா ஒரு டேட்டா என்ட்ரி ஃபார்ம் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணணும் அப்போ இந்த டேட்டா என்ட்ரி ஃபார்ம் க்ரியேட் பண்ணும் போது அதில் நீங்கள் என்ட்ரி பண்ணிங்கன்னா எங்கே போய் ப்ரிண்ட் ஆகும் இந்த இடத்துல ப்ரிண்ட் ஆகும் நேமில் ப்ரிண்ட் ஆகும் ஸ்ட்ரீட்டில் ப்ரிண்ட் ஆகும் ப்ளேஸில் ப்ரிண்ட் ஆகும் ஏஜில் ப்ரிண்ட் ஆகும் ரிலிஜனில் ப்ரிண்ட் ஆகும் ஃபோன் நம்பரில் ப்ரிண்ட் ஆகும் ஓகேங்களா சரிங்க இப்போ நம்ம அந்த ஃபார்மை எப்படி கொண்டு வருது இங்கே பாருங்கள் நம்ம இதில் வந்து கிடையாது ஹோம் இருக்குது இன்சர்ட் இருக்குது பேஜ் லேஅவுட் இருக்குது ஃபார்முலாஸ் இருக்குது டேட்டா இருக்குது ரிவ்யூ இருக்குது வியூ
அதில் வந்து அந்த கமாண்ட் இல்லை அது கமாண்ட்ஸ் நாட் இன் த ரிப்பன் அதை அப்படி ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த ரிப்பனில் என்னென்ன கமாண்டு இல்லையோ அதெல்லாம் நமக்கு இங்கே காட்டும் கீழே காட்டும் காட்டுது பாருங்கள் இந்த கமாண்ட்லாம் அந்த ரிப்பனில் கிடையாது அப்போ இதில் வந்து நம்ம ஃபார்முங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கான்னு பாருங்கள் ஃபார்ம்ன்ற ஒரு கமாண்ட் இருக்கான்னு பாருங்கள் இந்த வரைக்கும் பாருங்கள் இதுதான் டேட்டா என்ட்ரி ஃபார்ம் இந்த ஃபார்மை வச்சு தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த கொடுத்திங்களா இந்த ஃபார்மை வந்து ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல ஃபார்மை கிளிக் பண்ணியாச்சு கிளிக் பண்ணி முடிச்சுட்டு இதை வந்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறேன் நான் இங்கே இங்கே கொண்டு வர போகிறேன் இந்த ஃபார்மை வந்து இங்கே கொண்டு வர போகிறேன் இங்கே நம்ம நம்மளுடைய மெனுவில் அதாவது ரிப்பனில் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் முன்னாடி வந்து மெனுன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ரிப்பன் ரிப்பன் சொல்லுவாங்க இப்போ அந்த ரிப்பனில் வந்து நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் எப்படி ஆட் பண்ணுறதுனா இந்த ஃபார்மை ஜஸ்ட் இப்படி கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆடுன்னு கொடுக்கணும் ஆடுன்னு கொடுத்தோம் என்ன செய்வதுனா இது வந்து எடுத்துக்க மாட்டேது ஏன் எடுத்துக்க மாட்டேதுன்னா அதுக்கு முன்னாடி இங்கே ஒரு செட்டிங் ஒன்று பண்ணிடணும் இந்த இடத்துல வந்து எந்த இடத்துல வந்து அந்த கமாண்டை உட்காருனு அதாவது இந்த ஃபார்முங்கிற ரிப்பன் கமாண்டை வந்து எந்த ரிப்பனில் வந்து உட்காருனு அப்போ நம்ம இங்கே ஒன்று செட் பண்ணிக்கணும் எப்படி செட் பண்ணுறதுனா இந்த இருக்கு பாருங்கள் நியூ டேபு இங்கே இருக்கு பார்த்தீங்களா அதாவது நியூ டேபுன்னு இருக்குது பாருங்கள் இப்போ நான் என்ன சொல்கிறது புரியுதுங்களா இப்போ அந்த ஃபார்முங்கிற கமாண்டை வந்து நம்ம இங்கே கொண்டு சேர்க்க போகிறாங்க அதுக்கு முன்னாடி நியூ டேபு எந்த இடத்துல வந்து இந்த கமாண்டை உட்காருனு இப்போ ஃபைலில் வந்து என்ன இருக்குது ஃபைலில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா காப்பி இருக்குது சாரி நியூ இருக்குது ஓப்பன் இருக்குது சேவ் இருக்குது அந்த மாதிரி இருக்குல்ல அதே மாதிரி ஃபைல் மாதிரி ஒரு நியூ டேபு இங்கே க்ரியேட் பண்ணணும் இப்போ நியூ டேபுன்னு கொடுத்திங்கன்னா அந்த டேபு வந்து இங்கே உட்காந்துக்கும் உட்காந்துருச்சிங்களா இந்த உட்காந்துருச்சு பாருங்கள் இந்த உட்காந்துருச்சு அப்போ இப்போதைக்கு இந்த இதை போய் ஆடு கொடுத்திங்கன்னா நேரம் என்ன செய்யும் அதில் போய் உட்காந்துக்கும் இப்போ போய் இந்த ஃபார்மை வந்து ஆடு கொடுத்திங்கன்னா நேரம் எங்கே போய் உட்காந்துக்கும் அந்த உட்காந்துருச்சு பாருங்கள் நியூ குரூப்பில் போய் கஸ்டமில் போய் உட்காந்துருச்சு இப்போ இந்த பேரெல்லாம் மாற்றுறதுல மாற்றிங்க அப்படி கிளிக் பண்ணிவிட்டு ரீநேம் பண்ணிக்கலாம் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒரு படத்தை வச்சுருங்க ஏதாச்சும் ஒரு படம் வச்சுருங்க ஏதாச்சும் ஒரு படத்தை வச்சுங்க அப்படி வச்சுக்கிட்டு இங்கே என்ன கொடுத்துட வேண்டியது டேட்டா என்ட்ரி ஃபார்ம் டேட்டா என்ட்ரி டேட்டா என்ட்ரி ஃபார்ம் சாரிங்க டேட்டா என்ட்ரி ஃபார்ம் டேட்டா என்ட்ரி ஃபார்ம் கொடுத்து ஓகே பண்ணிங்க இப்போ இங்கே வந்துருச்சிங்களா என்ன வந்துருச்சு பாருங்கள் வேலை இருக்குது பாருங்கள் இந்த இருக்குது பாருங்கள் டேட்டா என்ட்ரி ஃபார்ம் வந்துருச்சு இதையும் கிளிக் பண்ணி மாற்றிங்க இந்த இருக்குது பாருங்கள் இதையும் மாற்றிக்கலாம் இந்த இதையும் மாற்றிக்கலாம் அதுலேயும் போய் என்ன கொடுத்துங்க ஃபார்ம்னு கொடுத்துங்க எஃப்ஓஆர்எம் ஃபார்ம்னு கொடுத்துங்க கொடுத்துட்டு ஓகே பண்ணிவிடுங்க ஓகே பண்ணிவிட்டு இங்கே கீழே ஓகே கொடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த ஃபார்முங்கிற ரிப்பன் வந்து கமாண்ட் ரிப்பன் வந்து அங்கே வந்து ஆடாயிடும் ஓகே கொடுத்துருங்க ஓகே கொடுத்துட்டு இப்போ நேராக எக்ஸலில் போய் பாருங்கள் மேலே போய் மெனுவில் பாருங்கள் இந்த வந்துருச்சு பார்த்திங்களா ஃபார்ம்னு வந்துருச்சு பாருங்கள் இந்த என்ன வந்துருச்சு இங்கே ஃபார்ம்னு ஒரு ஆப்ஷனு வந்துருச்சு இதை வச்சு நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் ரைட்டுங்களா இப்போ பாருங்கள் இப்போ ஃபார்முங்கிறத ஒரு ஆப்ஷனை வந்து அதாவது ஒரு ரிப்பனை வந்து ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த ஏரியாவை செலெக்ஷன் பண்ணிங்க நம்ம என்ன டைப் பண்ணியிருக்கோமோ அதை செலெக்ஷன் பண்ணிங்க செலெக்ஷன் பண்ணி நேராக போய் என்ன செஞ்சுருங்க ஃபார்மை போய் சூஸ் பண்ணுறீங்க அதாவது உங்கள் டேபிளில் செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு நேராக போய் என்ன செய்கிறீங்க ஃபார்மை போய் செலெக்ஷன் பண்ணுறீங்க ஃபார்மை ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணுறீங்க ஃபார்மை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபார்ம் வந்துருக்கும் ஃபார்மை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் கீழே ஒரு ஃபார்ம்னு வருது பாருங்க இந்த ஃபார்ம் ரிப்பனை போய் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் ஒரு ஆப்ஷன் என்ன வருது இந்த இருக்குதுங்களா ஃபார்ம்னு ஃபார்மை ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஃபார்ம் தான் அந்த வந்துருச்சிங்க இதுதான் டேட்டா என்ட்ரி ஃபார்ம்ங்கிறது இதில் நீங்கள் என்ட்ரி பண்ண என்ட்ரி பண்ண எங்கே போய் ஒரு இது ஆட் ஆகிக்கும் இந்த இடத்துல போய் ஆட் ஆகிக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு அடிக்கிறேன் இந்த இடத்துல போய் ராஜூனு அடிக்கிறேன் ராஜு என்ட்ரு தட்டக்கூடாதுங்க ஒரு இது ஒரு ஃபீல்டு அடித்தோன்னா அடுத்த ஃபீல்டுக்கு போகிறதுக்கு டேபு கம்ப்யூட்டர்லேருந்து அதாவது கீபோர்ட்லேருந்து டேபை கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்ததுக்கு போயிடும் என்ன அது மெயின் ரோடு ஃபஸ்ட்டு என்ன அடிக்கின்னு பேர் கொடுத்துன்னு அடுத்தது வந்து ஸ்ட்ரீட்டு அடுத்தது பிளேஸு அடுத்தது ஏஜி அடுத்தது ரிலிஜன் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோன் நம்பர் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஏதோ ஃபோன் நம்பர் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு என்ன செஞ்சு வேண்டியது ஜஸ்ட் என்ட்ரு தட்டினீங்கன்னா அது போய் இங்கே ஆட் ஆகிடும் இங்கே ஆட் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி ஆட் ஆகிடும் இங்கே என்ட்ரி போட என்ட்ரி போட எல்லா டேட்டாவும்
ஓகேங்களா கொடுத்துட்டு இது பண்ணிங்க அப்படியே என்ட்ரி கொடுத்துங்க என்ட்ரி கொடுத்தா இங்கே போய்ட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆட் ஆகிட்டு வருது பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் அடிக்க அடிக்க எல்லா ரெக்கார்டும் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ட்ரி ஆகிட்டு வரும் இது வந்து என்னென்னா டேட்டா என்ட்ரி ஃபார்ம் மூலம் அதாவது ஃபார்ம் மூலம் வந்து டேட்டாவை என்ட்ரி பண்ணி நம்ம எக்ஸலில் போய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக உள்ள ஆப்ஷன் ரைட்டுங்களா இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்தது பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டேட்டாவும் என்ட்ரி பண்ணிவிடுங்க ஓகேங்களா இப்போ ஃபுல்லாக என்ட்ரி பண்ணிச்சு எக்ஸாம்பிள் ஒரு அஞ்சு ரெக்கார்டு என்ட்ரி பண்ணிச்சு என்ட்ரி பண்ணிவிட்டு இதுலேயே சில ஆப்ஷன்லாம் பார்க்கலாங்க எப்படி ஆப்ஷன் பார்க்கலாம்டா இப்போ இந்த இருக்கிற அந்த மெனு அதாவது என்ன இருக்குது இந்த டேட்டா ஃபார்மில் இருக்குது இதில் போய் ஃபைண்டு ப்ரீவ்னு கொடுத்திங்கன்னா வந்துகிட்டே இருக்கும் இதுலேயே நம்ம ரெக்கார்டை ஒவ்வொன்றும் இங்கே கூட நீங்கள் ப்ரீவ் பண்ணி பார்க்கலாம் அந்த ஃபார்ம்லேயே ப்ரீவ் பண்ணி பார்க்க முடியும் ஓகேங்களா அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு வந்து நியூவாக அடிக்கிற மாதிரி தான் நியூனு கொடுத்தீங்கன்னா புதுசாக ஒன்று ரெக்கார்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேவையில்ல ஒரு ரெக்கார்டை தூக்குற மாதிரி தான் தூக்கிக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இப்போ எனக்கு இந்த குமாருங்கிறது தேவையில்ல அப்படின்னா அந்த குமாரில் கரெக்டாக தூக்கி வச்சுக்கிங்க கரெக்டாக வந்து அந்த ரெக்கார்டை வந்து எடுத்துங்க குமாரை வந்து கரெக்டாக கொண்டு வந்து குமாரில் வந்துருச்சு கொடுத்து டெலிட்டுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த குமாரை வந்து டெலிட் ஆகிடும் இப்போ குமார்னு ஒரு தூக்கிடும் இப்போ அதே மாதிரி வந்து இப்போ எனக்கு கிரிட்டேரியா கிரிட்டேரியான்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதை கொடுத்தீங்கன்னா என்ன அடுத்தா இப்போ எனக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இங்கே பாருங்கள் நாற்பத்தஞ்சு வயசில் உள்ளவங்க மட்டும் பார்க்கணும் எனக்கு அப்போ ஏஜில் வச்சுக்கிட்டு போய் நாற்பத்தஞ்சு இப்போ நீங்கள் ஒரு நாலு ரெக்கார்டு அஞ்சு ரெக்கார்டில் ஈஸியாக பார்த்துடலாம் இதே வந்து ஒரு ஆயிரம் ரெக்கார்டு பத்தாயிரம் ரெக்கார்டு இருக்குது அப்புறம் பர்டிகுலராக ஒருத்தவங்களோட ஏஜி நாற்பது ஏஜில் நாற்பது ஏஜி உள்ளவங்க மட்டும் பார்க்கணும் இல்லை வந்து அவ லெட்டர்ஸ் வந்து ஆறில் ஆரம்பிக்கிறவங்க ஆறில் யாராக இருக்காங்க இல்லை ஏயில் யாராக இருக்காங்க அவங்களாம் பார்க்குன்னா பார்த்துக்கலாம் அப்போ இப்போ ஏஜில் போய் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னு கொடுத்துட்டு ஃபைண்டு புரிய கொடுத்து பாருங்கள் இங்கே காட்டுது பாருங்கள் யார் லதான் ஒரு பொண்ணை காட்டுது அடுத்து ஃபைன் நெக்ஸ்ட் கொடுத்து பாருங்கள் ரவி காட்டுது அடுத்தது முகமட்டு மூணு பேரை நாற்பத்தஞ்சு வயசில் இருக்காங்க இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த கிரிட்டேரியா கொடுத்து பாருங்களா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து எனக்கு ஆறில் ஆரம்பிக்கிற மட்டும் ஆறில் ஆரோக்கிய மட்டும் வேணும் எனக்கு ஆறு லெட்டர்ஸ் வந்து ஆறு இப்போ ஆறுன்னு கொடுத்துட்டு ஃபைண்ட் நெக்ஸ்ட் கொடுத்து பாருங்கள் வருது பாருங்கள் ரவி அடுத்தது ராஜீவ் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ரெண்டு பேர் மட்டும் காட்டும் இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துக்கலாங்க ஓகேங்களா இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் இது என்னென்னா டேட்டா என்ட்ரி ஃபார்ம் மூலம் எப்படி டேட்டாவை வந்து எக்ஸல் கொண்டு வர்றதுன்னு பார்க்குறது ஓகேங்களா இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ கிளிப் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி எனக்கு என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் 